اس مقام پر حمد حامد اور محمود وہ تینوں ایک ہو گئے ہیں یعنی کہ جس کی تعریف کی جا رہی ہے اور جو تعریف کر رہا ہے اور جن صفات سے تعریف کر رہا ہے وہ وہ ساری چیزیں ہی ایک ہے تعریف کرنے والا بھی وہ خود ہے اپنی ہی تعریف کر رہا ہے اور جن اپنے اوصاف کا ذکر کر رہا ہے وہ بھی اس کے اپنے ذاتی اوصاف ہیں تو یہ ایک عجیب نقطہ بہترین نقطہ شیخ اکبر نے اپنی شرح میں بتایا کہ جب حق تعالیٰ اپنی تعریف کرتا ہے تو اس اس مقام پر حمد حامد اور محمود یہ تینوں چیزیں ایک ہو جاتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ابن العربی فاؤنڈیشن میں خوش آمدید اپنی فصوص الحکم سیریز میں آج ہم شیخ اکبر کی کتاب فصوص الحکم و خصوص القلم اس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جیسا کہ اس سے پہلے ہم تقریباً مختلف شارحین تراجم اور مقدمات پر کوئی بیس کے قریب ابتدائی اور تعارفی ویڈیوز بنا چکے ہیں تو شارحین تو مزید اور بھی ہیں اور باقی کتاب کتابیں بھی ہیں تراجم بھی ہیں فضوص کے لیکن ریپوٹیشن اتنی زیادہ ہے کہ ابھی باقی مزید کو شامل کرنے کا کوئی خاص فائدہ نظر نہیں آتا کیونکہ اکثر اوقات یہی دیکھا گیا ہے کہ شارحین جو ہیں وہ پرانی شرح سے ہی زیادہ تر نقل کرتے ہیں اور اس میں کچھ تھوڑا بہت اپنا بھی ڈالتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اس کو خصوص کی ایک شرح کر کے اپنے نام سے جو ہے وہ شائع کر دیتے ہیں تو فارسی میں بھی زیادہ تر اسی طرح ہی ہے عربی میں بھی کچھ اسی طرح ہی ہے اردو میں تو نائنٹی پرسینٹ اسی طرح ہی ہے تو ہم نے سوچا کہ اب نیکسٹ اپنی اگلی سٹیج میں جاتے ہیں اور خصوص کی شرح شروع کرتے ہیں تاکہ جو ہم نے یہ کام شروع کیا ہے اس کام کو ہم باقاعدہ طور پر شروع بھی تو کریں تو دوستوں کی طرف سے بڑی فرمائش تھی اور بڑی ریکویسٹ تھی بلکہ چار پانچ ویڈیو بھی بنی تھی لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جی آپ فصوص کی شرح شروع کریں شرح شروع کریں لیکن ہم نے کسی طرح بھی بس دل پہ پتھر رکھ کے وہ بیس ایک تعارفی ویڈیوز بنائی ہیں تو آج سے ہم اس کتاب کی ابتدا کرتے ہیں کتاب کی ابتدا کتاب کے مقدمے سے ہوگی اور ابھی فی الحال ہم نے جیسا کہ اپنی تعارفی ویڈیوز میں بھی بتایا تھا کہ فصوص کی شیخ اکبر نے کوئی باقاعدہ شرح نہیں کی لیکن یہ بھی ہمیں پتہ چلا خاص طور پر دو حوالوں سے ایک سد الدین کونوی نے اپنی کتاب فکوق میں اس کا تذکرہ کیا دوسرا معید الدین الجندی نے اپنی کتاب شرح فصوص میں اس کا تذکرہ کیا کہ شیخ سد الدین کونوی نے شیخ اکبر سے فصوص کے مقدمے کی شرح کرنے کی ریکویسٹ کی اور پھر شیخ اکبر نے آپ کو وہ شرح کر کے بھی بتائی یعنی شیخ اکبر نے فصوص کے مقدمے کی شرح شیخ صد الدین کونوی کو پڑھائی اچھا اب وہ شرح جو تھی شیخ صد الدین کونوی نے اپنی کتاب میں تو شامل نہیں کی لیکن اپنے شاگرد معید الدین الجندی کو پوری کی پوری شرح جو ہے وہ پڑھائی باقاعدہ طور پہ جس طرح سے سے پڑھی لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ اس میں وقت کا اتنا فاصلہ تھا اور پھر شیخ اکبر کا مزاج اور ہے اور شیخ سید الدین کونوی کا مزاج اور ہے انہوں نے چیزوں کو بڑا فلسفائز کر دیا تو اس شرح میں پھر شیخ اکبر کی باتوں کو ہمیں فلسفائی کر کے شیخ سید الدین کونوی کی زبان سے سننے کا موقع ملا اور خیر معید الدین الجندی نے تو وہ اسی طرح سے ہی لکھ دی کیونکہ وہ تو انہوں نے جیسے ہی سنی تو ساتھ ہی اس کو لکھ دیا تو مطلب ایک واسطہ جو ہے وہ بیچ میں تقریباً پڑ گیا لیکن وہ واسطہ اس قسم کا ہے کہ وہ اس نے اپنی پہلے یادداشت میں وہ چیزیں جذب کی اور اس کے بعد کئی سال بعد ہو سکتا ہے کہ بیس سال تیس سال بعد یہ جو ہیں اپنے ایک شاگرد کو لکھوائیں تو ہم نے سوچا کہ چونکہ وہ مقدمہ شیخ کا دیا ہے اور وہ موجود ہے تو اسی سے ہی کتاب کی شرح کرنی چاہیے اور وہ شرح اتنی جامع ہے کہ باقی کسی شاعرے نے اس کے قریب قریب بھی شرح نہیں کی تو آج ہم اسی شرح سے شروع کرتے ہیں کتاب کا تو یہ کتاب ہے فصوص الحکم اور اس کا مقدمہ ہے اور مقدمہ جو جہاں سے شروع ہوتا ہے وہ میں پہلا جملہ پڑھتا ہوں اور آج ہم پہلے جملے کے صرف پہلے حرف کی شرح کریں گے
اچھا جناب شیخ اکبر فرماتے ہیں فصوص الحکم کی ابتدا کرتے ہیں الحمد للہ منزل الحکم علا قلوب القلم بے عہدیت تحریک الامم من المقام الاقدم اچھا جملہ تو یہ آگے چل رہا ہے لیکن ہماری جو آج شرح ہے وہ صرف الحمد پر یہ لفظ الحمد پر اس کی وجہ یہ ہے کہ شیخ اکبر نے اس قدر جامع انداز میں سعد الدین کونوی کو یہ شرح کر کے دی ہے کہ ہم اس ایک الحمد کو یہ آج کور کر لیں تو یہ بڑی بات ہوگی تو میرے سامنے کھلی ہوئی ہے جناب مئی الدین الجندی کی شرح مقدمہ کتاب ہے اور الحمد سے اس کی شرح شروع کرتے ہیں فرماتے ہیں الحمد کی دس مباحث ہیں اب یہ آپ نے اس کو کلاسیفائی کیا ہے مطلب سعد الدین کونوی کے تحت جس طرح سے وہ کلاسیفائی ہوئی ہیں تو یہ دس ہیں تو ہم ان کو اس طرح سے دس لے کے نہیں چلیں گے ہم اس ان تمام کو پھر دوبارہ سے شیخ کی زبان میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ جو الفاظ جو کلمات شیخ اپنے کلام شیخ اکبر اپنے کلام میں استعمال کرتے ہیں تو اس میں سے ہم یہ فلسفے کی چیزیں نکالیں گے اور واپس اس کو اس اصل کی طرف لے جانے کی کوشش کریں گے تو ہو سکتا ہے یہ دس نہ ہو ہو سکتا ہے دس سے کم رہ جائیں لیکن اس کا لب لباب جو ہے وہ سارے کا سارا اس میں آ جائے گا تو سب سے پہلے لفظ الحمد کی شرح ہے اس کی پہلی باس یعنی کہ پہلی تحقیق کہہ لیں باس کہہ لیں میرے خیال میں عربی میں تو باس کہا جاتا ہے اردو میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں مبحس کہہ لیں جو بھی کہہ لیں وہ ہے الحمد کی حقیقت تو الحمد کی حقیقت کیا یا الحمد کی تعریف کیا تو اس مقام پر مئی الدین الجندی نے جو شرح لکھی ہے وہ سعد الدین کونوی سے سنی ہے اور انہوں نے وہ شیخ اکبر سے سنی ہے فرماتے ہیں کہ در اصل حمد محمود کی نعوت کمال سے تعریف ہے یعنی حمد کا مطلب محمود کی کمال والی صفات سے تعریف کرنا یعنی کہ جس کی تعریف کی جا رہی ہے اس کی تعریف میں اس کے کمال کو ظاہر کرنا بیسیکلی یہ حمد کہلاتا ہے اس میں اس کے محاسن کا بھی ذکر کیا جاتا ہے فضائل کا بھی ذکر کیا جاتا ہے خصوصیات کا بھی ذکر کیا جاتا ہے مطلب جو جو بھی اس کی اچھی خوبیاں ہیں خصوصیات ہیں کردار ہیں وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں تو آگے فرماتے ہیں فکل الحمدن من کل حامدن علا کل محمود ان تعریف کہ ہر حامد کی طرف سے ہر محمود کی تعریف یعنی کہ جس کی تعریف کی جا رہی ہے اور جو کر رہا ہے تو وہ کرنے والے کے بہترین صفات اس کے بہترین کردار اس کے بہترین خسائل کو اس طرح سے پیش کرتا ہے جس طرح کے وہ حقدار ہیں یعنی کہ حمد کا یہ بھی ہے کہ اس کی حقیقت کے مطابق تعریف کی جانی چاہیے بے تکی تعریف نہ ہو تو پھر آگے مثال دی ہے کہ جی اگر ہم زید کی تعریف کریں کہ زید عالم بھی ہے عادل بھی ہے حکیم بھی ہے جواد بھی ہے کریم بھی ہے تو یہ جو ساری صفات ہیں یہ زید کی تعریف ہے اور یہ ہمیں زید کے بارے میں جو ہے ایکسٹرا انفارمیشن دے رہی ہیں کیونکہ زید سے تو ہمیں صرف اس کا ایک انسان ہونا یا بشر ہونا ہی پتہ چلتا ہے تو یہ ہے بیسیکلی حمد کی بنیادی تعریف کے حمد ہوتی کیا تو آگے انہوں نے دوسری مبس کو کہا ہے کہ جی اس کا اب اگر ہم حمد کو دیکھیں تو پھر اب اس کو ہم اس طرح سے تقسیم کر سکتے ہیں کہ تعریف کرنے والے دو ہیں یا تو تعریف کرنے والا حق تالا ہوگا یا تعریف کرنے والا مخلوقات میں سے کوئی ہوگا تو یہاں پر ہمیں دو طرح کی تقسیم مل گئی یا حق تعریف کرے گا یا خلق تعریف کرے گی آگے فرماتے ہیں کہ اگر حق تعالیٰ اپنی تعریف کرے گا تو وہ اپنے نفس کی یعنی اپنی ذات کی خود سے ایسی تعریف کرے گا جیسا کہ وہ مستحق ہے یعنی کہ اپنے کمال ذاتی کو کمال الہی کو اپنے اسماء کو مطلب یہ تمام چیزوں کو استعمال کر کے اپنی ایک جامع تعریف کرے گا تو یہ ہو گئی حق کی اپنی تعریف کرنا اچھا جب وہ اپنی تعریف کرے گا تو اب یہ تیسری مبس ہے اس میں فرماتے ہیں کہ جی وہ اپنی حویت کی تعریف کرے گا اپنے غیب ذاتی کی تعریف کرے گا اپنے اطلاق کی تعریف کرے گا اس مقام پر حمد حامد اور محمود وہ تینوں ایک ہو گئے ہیں یعنی کہ جس کی تعریف کی جا رہی ہے اور جو تعریف کر رہا ہے اور جن صفات سے تعریف کر رہا ہے وہ, وہ ساری چیزیں ہی ایک ہے تعریف کرنے والا بھی وہ خود ہے اپنی ہی تعریف کر رہا ہے اور جن اپنے اوصاف کا ذکر کر رہے وہ بھی اس کے اپنے ذاتی اوصاف ہیں تو یہ ایک عجیب نقطہ بہترین نقطہ شیخ اکبر نے اپنی شرح میں بتایا کہ جب حق تعالیٰ اپنی تعریف کرتا ہے تو اس اس مقام پر حمد حامد اور محمود یہ تینوں چیزیں ایک ہو جاتی ہیں 
اچھا اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جب وہ اپنی تعریف کرے گا تو وہ پہلے اپنی ذات کی تعریف کرے گا جس میں وہ اپنی ذات کی حویت کے بارے میں بتائے گا اس کے اطلاق کے بارے میں بتائے گا اس کے غیب کے بارے میں بتائے گا اس کی عہدیت کے بارے میں بتائے گا مطلب وہ اور بھی جو اس کی جون جون سی چیزیں اس کی ذات سے متعلق ہیں جس حد تک وہ بتانا چاہے گا اس حد تک وہ تعریف کر کے بتائے گا اچھا پھر دوسرے نمبر پہ وہ اپنے اسماء کی تعریف کرے گا جس میں اسماء الہیہ بھی ہیں اسماء ربوبیہ بھی ہیں جب وہ اپنے اسماء کی تعریف کرے گا یعنی اپنے اسماء سے اپنی تعریف کرے گا تو وہاں پر وہ یہ بتائے گا کہ اس کائنات میں الوحیت میں اور ربوبیت میں اسی کے اسماء جو ہیں وہ مؤثر ہیں مطلب اس کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اسی کے اسماء کے تحت ہو رہا ہے اچھا اسی مقام پہ بتایا کہ چونکہ جب وہ اپنی الوحیت کا اپنی ربوبیت کا اپنے اسماء کا بتا رہا ہے تو ظاہری بات ہے کہ پھر اس کو ان کا بھی بتانا لازم ہے کہ جن پر یہ اسماء اثر انداز ہیں تو ایسی صورت میں پھر وہ حقائق کی امکانیہ کی بھی کچھ نہ کچھ تعریف کرے گا جس میں تمام مخلوقات آ جاتی ہیں تو وہاں پر وہ بتائے گا کہ کس طرح کی یہ مخلوقات جو ہیں یہ اس کی اس پوری مخلوقات کو وہ کس طرح کنٹرول کرتا ہے کس طرح یہ اس کے مظاہر ہیں کس طرح کے ان کے حقائق اس سے متعلق ہیں تو یہ تمام باتیں جو ہیں وہ اسماء کی ڈومین میں جب تعریف آئے گی تو یہ ساری باتیں بھی شیخ فرماتے ہیں کہ اس کی تعریف میں وہ آ جائیں گی اچھا پھر یہ تعریف کی اگلی سٹیج پہ پہنچے ہیں کہ جب یہ تعریف اس مقام پہ پہنچ گئی کہ یہ مخلوقات تک پہنچ گئی تو پھر کہتے ہیں کہ مخلوقات سے یہ تعریف وجود تک پہنچے گی کیونکہ جب مخلوقات کو وجود حاصل ہوا تو پھر وجود کے جو لوازم تھے پھر جو ظہور ہوا پھر ظہور کے جو تعلقات تھے پھر ان کا آپس میں جو نسبتیں تھیں تو یہ تعریف پھر اس تمام نسبتوں کا بھی ادرا مطلب احاطہ کر لے گی اور یہ اس قدر پھر مطلب جس طرح یہ کہاں سے چلی ہے اور کہاں تک آگے جا رہی ہے اور جامع ہوتی جائے گی نو مباحث تک تو یہ بتایا کہ حق جب اپنی تعریف کرے گا تو وہ کس طرح نیچے جائے گی اب دسویں مبس جو ہے اس مقام پر یہ بتایا کہ اگر مخلوق حق کی تعریف کرے گی تو وہ کس طرح ہاں اس مقام پر جتنی بات ہو گئی آج کی ویڈیو کے لیے کافی ہے ویڈیو لمبی ہو گئی ہے لیکن وہ پہلا لفظ تھا کچھ نہ کچھ بیان کرنا تھا اس کو کچھ کٹ پیسٹ کریں گے تو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ہم دل ہم دور باقی تعریف کے والے سے جو بات ہے اس کو لے کر چلیں گے تو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ